Benvenuti nel video numero 9 di Realizziamo un mobile parametrico. Vedremo come eh, disegnare diverse ante sul nostro modulo. Per prima cosa deselezioniamo con il tasto CTRL e tasto destro del mouse il link della geometria in modo da ritornare ad avere un mobile con i fianchi e i ripiani. A questo punto selezioniamo i nodi sulla sinistra, prima deselezioniamo tutto per essere sicuri, poi selezioniamo esclusivamente i nodi e con il tasto CTRL eh, SHIFT D duplichiamo i nodi e li trasciniamo giù in modo da averli disponibili. Bene, facciamo un po' di spazio sulla nostra lavagna in modo da poter visualizzare meglio la situazione dei nodi vediamo qui che sono stati riportati alcuni valori come la spessura del ripiano, l'altezza, la profondità, la larghezza lo spessore del fianco, il numero dei ripiani e lo spessore del frontale non tutti ci serviranno, comunque sono disponibili adesso eh, partiamo con richiamare subito i nodi di cui abbiamo bisogno shift a, search, mesh e mesh line shift a search instance on points shift a search cube questo è quello che costituirà la nostra anta shift a search join geometry e provvediamo a collegarli A questo punto abbiamo bisogno di diversi nodi combine. Combine XYZ, quindi ce ne servirà uno per lo start location. Mettiamo in endpoints il mesh line, duplica il combine. Ce ne servirà un altro per l'end location. Ce ne servirà un altro per dimensionare il cubo. Questo selezioniamo tutto, diamo valore di punto 1 in modo da, avere, da poter visualizzare il cubo. Quindi colleghiamo questa geometria al nodo superiore. Ecco qui il nostro cubo posizionato qui in fondo, all'origine. Praticamente l'idea è quella di formare una linea, quindi una mesh line, ehm, per tutta la larghezza del nostro modulo. Ogni suddivisione della mesh line sarà una suddivisione diciamo, ideale del nostro modulo e eh, ogni vertice quindi, della mesh line andrà a costituire l'anta di, di quel box di quella suddivisione questa è l'idea di fondo quindi come prima cosa portiamo fuori il valore della variabile count di mesh line questa costituirà il numero delle ante quindi posizioniamola qua richiamiamo un reroute in modo da formare un nodo col tasto F2 Ricordiamo che questo è un numero delle ante, quindi partendo dall'alto colleghiamo il nodo del, del group, group input in fondo, come se prendesse l'ascensore, fino ad arrivare al nodo del numero delle ante e colleghiamolo adesso rinominiamo quel, quel valore non più con, con la voce input ma con la voce numero ante
ecco sulla nostra destra il valore numero ante, in questo caso è a 0, mettiamolo a 3. Adesso visualizziamo anche il, eh, la mesh line congiungendo la mesh line al geometry node. Duplichiamo il divide e dividiamo la larghezza per il numero delle ante. In modo da dividere in tre parti il nostro modulo in tre box ideali. Una volta ottenuta quindi la larghezza dei diversi box, dobbiamo trovarci la coordinata del vertice di partenza. Quindi duplichiamo ancora il nostro divide, dividiamo per 2 il vano da noi ottenuto, questo ci permetterà di di ottenere la metà del, del vano e di qui partirà il primo vertice della nostra linea calcoliamoci adesso l'altezza quindi prendiamo sempre un divide duplichiamo e dividiamo l'altezza complessiva del modulo per 2 e la attribuiamo alla z sia del start location ma anche la z del end location quindi vediamo che la linea si sposta tutta quanta più in alto per comprendere meglio la posizione della x dello end location proviamo un attimo a spostare verso destra l'ultimo vertice ecco questa sarebbe diciamo la nostra posizione ideale dove abbiamo un primo vertice che fa da centro al primo box un secondo vertice che fa da centro al secondo box e un terzo vertice che fa da centro a un terzo box. Quindi noi dobbiamo calcolarci la posizione di questo vertice finale, che deve essere nel centro del box numero 3. Per calcolarci quindi la posizione di questo vertice finale, dobbiamo quindi aggiungere alla posizione x, quindi del primo vertice, la somma di eh, due box, la somma della larghezza di due box. Quindi per prima cosa calcoliamoci il numero di box di cui abbiamo di bisogno. Duplichiamo il nodo divide e lo eh, cambiamo in subtract. Quindi prendiamo il numero delle ante e lo riduciamo di 1. Questi sono i box di cui abbiamo bisogno. Adesso dobbiamo quantificare la larghezza di questi box, per cui duplichiamo il divide, lo cambiamo in multiply e moltiplichiamo il numero dei box per la loro dimensione, per la loro larghezza. Otteniamo quindi la larghezza da aggiungere. Adesso duplichiamo questo nodo e lo chiamiamo add, quindi questo ci permetterà di aggiungere la dimensione così ottenuta a che cosa? Alla posizione iniziale della x dello start, eh, dello start location. Quello che esce di qui è la posizione del vertice finale dell'end location dobbiamo quindi collegare questo link alla x dell'end location ecco che quindi si posiziona in modo, in modo esatto quindi sia la posizione iniziale sia la posizione finale dei vertici sono esatte di conseguenza anche questa sarà centrata